ሰላም ጤና ስትልን ተመልካቾቻችን ይህ ሳምንታዩ የፊት ለፊት ፕሮግራማችን ነው የዛሬ የፊት ለፊት እንግዳችን የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅና ገበየው ናቸው አብራችሁን ሆኖ ደው ሱዳን በተመለከተ ኢትዮጵያ ስታራም ዲ ቆየቹ ፖሊሲ ስኬታ መሆኑን ማለት እንችላለን ነው አንዳንድ ጊዜ በደቡብ ሱዳን መሪዎችን በኩል ኢትዮጵያን የተመለከተ ኢትዮጵያን የኢትዮጵያን ሚና የተመለከተ ነገር ያዝለቀቀ ሲደረግ እናየዋለን አንዳንድም አስፈራሪ ይሁን ምን ይሁን ማይገባን አንዳንድ ጊዜም በተለይ እንደምን ሰማው ከግብጾች ጋር የመተባበር የሚመስል እንደዚህ ጥሩ የ እንግዲህ አንድ ባንዴ የደቡብ ሱዳን ጉዳይ ከኢትዮጵያ የተሻለ ለደቡብ ሱዳኖች ቅርብ የሆነ ሀገር የለም ከኢትዮጵያ የተሻለ ለደቡብ ሱዳን ቅርብ የሆነ ሀገር የለም ስንል አንደኛ የደም ትስስር አለ በርካታ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተመሳሳይ ብሄር ያላቸው ብሄረሰብ ያላቸው ሳውዝ ደው ሱዳን ውስጥ ይመራሉ በተመሳሳይ ሳውዝ ሱዳን ውስጥ ደው ሱዳኖች ለነጻነታቸው ባደረጉ ትግል ኢትዮጵያ ከየትኛውም ሀገር በበለጣው ኔታ ከጎናቸው ነበርች የዲፕሎማሲ ሽፋን መስጠት ብቻ ሳይሆን የደም ዋጋ ከፍላለች ሶማሊያንም በተመለከተ ነው እንግዲህ በተለይ ባለፉት በርካታ አመታት 10 አመታት ገደማን በለው አትሊስት ዩኤስን እንኳን ለማስወገድ ከገባንበት ጊዜ አንጻር ብናየውና ይሄን ያክል ጊዜ ደክምንበት የሶማሊያ ሰላም የተደረሰ ሚናችን ዛፍ ላይ ምንድነው የሚመስለው ሶማሊያ ውስጥ ዛሬ ስለ ዲሞክራሲ መን ነገር ተጀምሯ ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው በዚህ ለውጥ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ሶማሊያውያን የሶማሊያ ህዝብ ዋናው ባለቤት ቢሆንም ከዛ ቀጥሎ ኢትዮጵያን እኛ አለንበት በዚህ ጉዳይ ላይ ለዚህ ሰላም መምጣት የደም ዋጋ ጭምር ከፍለናል ይሄን ሰላም ለማምጣት በብዙ ሚሊየን የሚቆጠሩ ወንድሞቻችን ሶማሊዎች አስተናግደናል በስደተኝነት ሌሎችም ባለማቀፍ መድረኮች በተለያየ ሁኔታ የሱማሊያን ጉዳይ ድምጽ እንዲሰማ ኢትዮጵያ ማሪዎች በተለያየ ጊዜ አድርገዋል። ሰው ኤርትራን የሚመለከቱ ነገሮች እንመልከት በተለይ ኤርትራ አሁን ባለበት ሁኔታው የረባ ሀገር የተቋም እንኳን ሌለው ደካማ ነው ብንልም ካለም የተነጠለ ነው ብንልም ዓለም ያወገዘው መንግስት ነው ብንልም ያከባቢው ራስ መታት ሆነ አይደል። ሁሉ ግዜም በችግርነት የሚጠቀስ መንግስት ያለው ሀገር ነውና እኔ አንደኛው ዶክተር እዚህ ላይ ይሄ አቅም ስራሱ ከየት መጣ ችግር የመሆን አቅም ምንኮ ራሱ ነው ሳላ አቅም ይመስለኛልና ችግር የመሆን አቅም ውስጥ ከየት መጣ ካለም የተነጠለ ሀገር ሆኖ ይያለ እንግዲህ የኤርትራ ሁኔታ የራሱ ታሪካዊ አመጣጥ ያለው ወደ ውስጥ ዲቴል መሄድ አልፈልግም ኤርትራ ህዝብ ለነጻነቱ ታግሎ ነጻነቱን አግኝቷል የ25 ዓመት 6 ዓመት ከነጻነቱ በኋላ ይሄን ነጻነት ያመጣው ድርጅት የሰላም የልማት ኃይል ይሆናል ሳይሰደድ በአገሩ ቶሎሚ ለማ ባካዩ የሰላም ኃይል ይሆናል ሚል ተስፋ የነበረው ተስፋ የነበረው አካዩና ሀገሩ የነበረው በጣም በጦርነቱ ብዙ ዜጎች በኢትዮጵያ በኩል በኤርትራ በኩል አልፈዋል እነዚህ ሁኔታዎች ከየትኛውም ጊዜ በላይ በወቅቱ እንግዲህ ለዛ መንግስት የድጋፍ ኃይል በርካታው ኤርትራዊ ይሄን ተስፋ ይዞ ስለነበረ በጦርነት የተገኘው ውጤት በሰላም በልማት ይደገማል የሚል ተስፋ ነበር 
እንግዲህ በዋናነት አሁን ያሉበትን ሁኔታ የሚገመግሙት መገምገም ይችላል ኤርትራያን ሰራራሳቸው ናቸው በርግጥ ያን ያሰቡት ነገር አግኝተዋል ወይ በርግጥ ዛሬ ኤርትራ ያሰቡት ኤርትራ ሆነ አለች ወይ በርግጥ ይሄ መንግስት የሰላም የልማት መንግስት ሆኖላችሁ ልጆቻቸውን ትላንት የገበሩበት ፍርአት ዛሬ እነሱን ከአለም ጋር አስተሳስሯቸው ወይ ይሄን ኤርትራያን ራሳቸው ቢመለሱ ደስ ይለኛል እኔ ባልመለሱ ሰላምም ጦርነትም በሌለበት በብዛት የሚነሳ ፖሊሲ ነው ይሄ ሰላምም ይለም ጦርነትም ይለም ከተራገረ ያለን ሁኔታ ይሄ ብቻ ሳይሆን ተመጣጣኝ ርምጃ የመውሰድ ፖሊሲም እኛን በተመለከተ በሚያደርገው ንቅስቀስ ውስጥ ሁሉ ነው ስለላለን የሚል ፖሊሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ተከተል ነው አለችና ጥቃቱ እስከቀጠለ ድረስ በኢትዮጵያ በቁ በኢትዮጵያ ላይ በተለይም ራሱ በፈጠረው ምችግር የራሱ ዜጎችም በመቶ ሺዎች ወደ ኢትዮጵያ እየተሰደዱ ባሉበት የባህር አራትም ይሆኑ ባሉበት የኛም ስጋት ነው ምክንያቱም ትጥቅ ትግልን አማራጭ እናደርጋለን የሚሉ ሁሉ ማህሎች እርጥራሉ ሁለት ሚሁን ሶስት ሚሁን የቻለውን ያክል ዛለ አሁን ቀድም የምናነሳው የነበረው የገልፍ አገራት ወደዚህ ወደ ገልፍ ዳርቻ ደሞ ወደዚህ ወደ አፍሪካ ቀንድ መጣጋደም ወድልም ይዞለት መጥቷል የሚል ምልከት አለና እስከመቼ ነው ይሄ ሰላምን ጦርነት የሚለለበት ፖሊሲ እስከመቼ ቀጠላል ተመጣጣኝ ርምጃ ዲፌንሲቭ ሆነን እስከመቼ ነው ምንኖረው እዚህ ላይ ያለው ነገር ምንድነው እንግዲህ የኔ መናገረው ስለ ስርዓቱ ነው ስለ ኤርትራ መንግስት አሁን ያለ ሁኔታ የሰላምም የጦርነትም አይደለም ኖ ወር ኖ ፒስ ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ሆኖ እንግዲህ በኢትዮጵያና በኤርትራ ማዕከል የነበረው ግጭት ጦርነት ከቆመ ከበርካታ አመታት በኋላም ጭምር ነው። በአለም እንደዚህ አይነት ግጭቶች ይኖራሉ። እነዚህ ግጭቶች ብዙዎቹ ተሎ ይፈታሉ። ጦርነቶች ቢኖሩ ከጦርነት በኋላ ሪአፕሮችመንት ነመነጋገራል። እኛ ጋር ያለው ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ መንግስት የሚያነሳውን የሄጎ የሄጉን ውሳኔ ተቀብሎ እንደራደር እንደራደርና መሬት ያለው ነገር እንፍታው የኤርትራ መንግስት እንደዚህ የሚባል ነገር የለም መጀመሪያ ተቀበሉና እንግዲህ እቺ በጣም ፋይን ላይን የሆነች ግን ይሄንን ግንኙነት ይሄንን ሁኔታ ሊፈታ የሚችልበት ሁኔታ ዴድ ሎክ ውስጥ የከተተ የፍራ መንግስት አቋም አ ይሄ እንግዲህ ባለፉት 15 16 አመታት በቆ የነባቸው አመታት ማን ነው ተጠቀመው ማን ነው የተቆዳው እንግዲህ ወደፊት ታሪክ ምጽፈው ነው ኤርትራኖችም ኤርትራስ በተለይ ኤርትራስቦች ተጎጂዎቹ በደም ሚገነዘቡት ዛሬ የሆነ ያለው ነገር ሚገነዘቡት ነው በእል ላይ የተመሰረተ በግል ውሳኔና በግል ጥላቻ ፖሊሲ ሆኖ የሚወጣበት በዛ ሁኔታ ሚመራ ነው ብዬ ነው ማሰብ እንግዲህ ከዚህ ሁኔታ በመነሳት ከጦርነቱ በኋላ በርካታ ትንኮሳዎች ኢትዮጵያን ሰላም የሚያናጉ የሽብርተኝነት እንቅስቃሴዎች ኢትዮጵያን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሩ የሚጥሉ ማናቸውን እንቅስቃሴዎች የኤርትራ መንግስት ስፖንሰር ሳይረቁ እንደምናነሳው ጉረቤቶቻችን በብሉ በብዙ ችግር ውስጥ ያሉ ናቸው እንግዲህ ተፈጥሮ ነው እዚህ ማለት ያደረገን በሁሉም አቅጣጫ ብዙ ችግሮች አሉ 
ከኬንያና ከጅቡቲ በስተቀር ከመላ ጎደል ይሄ ሲሆን የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲያችን ቀድም በመነሻችን ያነሳናልና በተለይ ከነዚህ ሀገራት ጋር እንዲህ በመሰለው ሁኔታ ውስጥ ከመሆን አልፈን በተለይ የህزب ለህزب ግንኙነታችን ምንድነው የሚመስለው በተለይ ከአካባቢ ሀገራት ጋር ሁለገብ ሁለንተ ነው የሆነ ተስስር ለመፍጠር ምን ያደረግ ነው የሚል ሐሳብ አለና እዚ ላይ ምንድነው የሚሉት የህزب ለህزب ግንኙነት በመተከተ ከጎረ ቤት ሀገራት ጋር ምን እየሰራን ነው ቢያንስ ሰላም ከሆነናቸው ጋር ጥሩ ነው የህزب ለህزب ግንኙነት ከጎረ ቤቶቻችን ጋር እንግዲህ በጎረቤታችን አካባቢ ያሉ ህዝቦች እና እኛ ያለ ህዝቦች አብዛኛዎቹ ድንበር ላይ ያሉ ህዝቦች ተመሳሳይ ናቸው። ሶማሊያ ጋር በነድ ኢትዮጵያ ሶማሌና ሶማሊያ ጋር ያለው ተመሳሳይ የሶማሌ ብሄር ነው። ኬንያ ጋር በተድ ድንበር ጋር ያለው ቦረና ነው ቦረናና ገብራ ሶማሌ ማን ነው ኬንያ ውስጥም ኢትዮጵያ ውስጥም አሉ። ሱዳን ጋር በተመሳሳይ ኑዌሮች አሉ እኛ ጋር አሉ እዛም ደው ሱዳን ላይ በተመሳሳይ ኑዌሮች አሉ እነዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ ተፈጥሮ ቀደም እንዳልከው እዚ ያኖረችን በመፈጠራችን የተፈጠረ የስጋ የደም ተሰሰር ነው ይሄን እንዴት አርገን ወደ حزب ለህزب ግንኙነት ወደ ኢኮኖሚ ተሰስር ወደ ፖለቲካ ተሰስርን ቀይረው የሚለው ነገር በጣም መሰረታዊ ነገር በርግጠኝነት ለመናገር እነዚህ ድንበር ላይ ያሉት ህዝቦች የኛም ኢትዮጵያውኖችም ያግራቸውን ድንበር ከማንም በፊት ቀድሞ የሚጠብቁ በር ላይ ያሉ ህዝቦች ናቸው በተመሳሳይ በዛኛውም ሳይድ ማለት አንዳንድ ጊዜ ግጭቶች ይኖራሉ አንዳንድ ጊዜ የመሬት ይገባኛል ጥያቄዎች ይኖራሉ ግን ዋና ማህበራዊ ሁኔታቸው ማህማነታዊ ሁኔታቸው አብሮ ሚኖሩት መጋባቱ አብሮ መጣያቁ ምናምን ያለ ጅቡቲ ያለው አፋርና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አፋር እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢሳና ጅቡቲ ያለው ኢሳ ሁሉም ጋር ተመሳሳይ ማለት ይሄ ተሰስር አሁን ዋናው መሰረቱ መሆን ያለበት በኢኮኖሚ ማሳሰር ነው አንግለዚ ዋናው መሰረቱ ኢንፍራስትራክቸር ነው መንገድ መስራት ነው ሌሎች የኤሌክትሪክ የመብራት አገልግሎት ነው የባቡር አገልግሎት ነው የክንኝነት የቴሌፎንና ሌሎች የኢንፍራስትራክቸር ስራዎች የውሃ እነዚህ ነው መሳሰሉ ነገሮች እንትማሩ እንግዲህ በእነዚህ ድንበሮች ጋር አሁን ያለው ሁኔታ በኢንፍራስትራክቸር በመሰረተ ልማት የማሳሰሩ ሁኔታ በጣም ጥሩ በሆነ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው ኬንያ ባሆኑ ጊዜ አስፋልት መንገድ በዛም በዚህም ተሰርቶ ተመሳሳይ ቦርደር ላይ በጋራ ምንቆጣጥርበት ሁኔታ ተተርኮ በቅርቡ የሚመረቅ ስራ ይጀምራል ጅቡቲ 700 ማይል ኪሎሜትር የባቡር መስመር በ10 ሰዓት ውስጥ ከጅቡቲ አዲስ አበባ ምን መጣበት በተመሳሳይ ከድሬዳዋ ጅቡቲ ለመድረስ 2 ሰዓት ምናም ብቻ የሚፈጅበት የመኪና መንገድ እየተሰራ ያለበት በሱዳንም ባሁን ጊዜ ትራንስፖርት ተጀምሮ ከመተማ አርጎ በህزب ትራንስፖርት ምትገናኝበት ሳው ሱዳን አሁን ያለው ሁኔታ እንትናረጋው እንጂ በተመሳሳይ አሁን በቅርቡ የፕሬዝዳንቱ የመጡ ጊዜ ጠቅላይ ምስራችን የኢትዮ ደቡብ ሱዳን የጋራ የጓደኝነት የመንገድ ፍሬንድሺፕ ሮድ ሚል ኦሬዲ እየተሰራ እነዚህ ተሰስሩ እንትኖች በሚኖር በጊዜ ህዝቦች ይተሳሰራሉ ንግድ ይነግዳሉ ይጋባሉ ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ዋን ነው ይሄ ነው መሰራት ያለበት በርግጠኝነት በትክክል ነግር እዚ ላይ መስራት ያለብን ስራ ገና ብዙ ነው ይሄን ተሰስር ለመስራት በጣም በጣም በርካታ ሚሰሩ የሚቀሩ ስራዎች አሉ ከሰራናቸው ስራዎች ይሄን ተሰስር የክልል መንግስታትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሌሎችም ተቋማት መስራት ያለብን ይሄን የህزب ለህزب ተሰስር በሚገባ ማምጣት አለ ሱዳን ያሉ ሽማግሌዎች ወደ ኢትዮጵያ የሃይማኖት መሪዎች ወደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ያሉት በተመሳሳይ ወደ ሱዳን ጅቡቲ ያሉት የሀገር ሽማግሌዎች ወደዚህ ሶማሊያ ያሉት እንግዲህ ሶማሊያን ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው አሳሰብ እዚ ሲመጡ ይገርማቸዋል አሁን በቀር የሶማሊያ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን መጣው ነው 
በተለያዩ ክልሎች ሄደው ነበር ባህር ዳር ሄደው ነበር መቀሌ ሄደው ነበር እዚህ አዲስ አበባ ነበር ሲመጡ ማመን ነው የሚያከታቸው ስለዚህ የነበራቸው ገጽታ ነው የሚቀየሩ እዚህ ላይ ብዙ ስራ አልሰራ ነው መስራት አለብን حزب ለህزب እንድትተሳሰር ማድረግ አለብን ረጅም ትስስር ነው መሆን ያለበት የፖለቲካ ሞቀታ ትስስር ሳይሆን የማይበጠስ ግሪ ተፈጥሮ መቸም ይበጠሰው ግን ይነት አይደለ ግን በዛ ተጨማሪ ትስስር መፍጠር አለበት በተለይ ከንግድ ጋር የቢዝነስ ኮሚኒቲው በቀላሉ ጅቡቲ ሄዶ ኢንቨስት እንዲያረክ ኢትዮጵያው ከጅቡቲም ተመሳሳይ እንዲህ አይነት ምክንያትም በእናንተ ተቋም ብቻ የዲፕሎማሲ ስራ ባንድ ተቋም ብቻ ይሰራግሎ ማመን አይቻልም በሌሎቹ አገራት ቢሆን ማለቴ ነው ስለዚህ የንግዱ ማህበረሰብ የራሱ ሚና ይኖራዋል የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድኑ የራሱ ሚና ይኖራዋል እንዲህ ለማድረግ የሚቀሩ ነገሮች እንዳሉ አስተውለዋል ወይ ለማለት ተከክለና ለማለት ነው ዋናው ነገር ብዙ ስምምነቶች ተፈርመዋል የንግድ ስምምነቶች የድንበር ላይ ንግድ ስምምነቶች ሌላው ሀገር ወደዚህ መጥቶ የሚገበያይበት ኢንቨስትመንትን በተመለከተ በርካታ ስምምነቶች ባይላተራል የሆሉ ልጅቶች የሚባሉ ስምምነቶች አሉ ወደቦች የመጣቀም እና የመሳሰል ግን እነዚህ በሚገባ ኢምፕሊመንት አላረግናቸውም እዚህ ጋር ጉድለት አለ ወደፊት መስራት ያለብን መልካም ያገሮቹ ግን ሚኒስትር ተመለከተ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳ ከግብጽ ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ ዶክተር እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች በሙሉ በአብዛኛው ከህዝብም ጥያቄዎች ሰብስቤ በማህበራዊ ሚዲያ ሰዎች አስተያየት እንዲሰጡ በማድረግ ነው ጥያቄዎችን ያቀርቡ ካሉትና ስለዚህ ግብጽን በተመለከተ ከተነሱ ጥያቄዎች ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ከግብጽ ጋር ያለ ሁኔታ ምን እንደሆነ ይመስለው በተለይ አንድ የጥናት አንድ ተቋም ጥናት ያደረገ ነው ግድቡን ሁኔታ በሚመለከትና የዚህ የጥናት ውጤት አሉታዊ ቢሆን የኢትዮጵያ አከሄድ ምን ይሆናል የሚልና በአጠቃላይ ግን ከግብጽ ጋር ያለ ሁኔታ ወቅታዊ ሁኔታ ምን እንደሆነ ይመስለው የሚል ጥያቄ የሰጡ ሰዎች አሉና እዚህ ላይ ምን እንደሆነ የሚነግሩ ግብጽና ኢትዮጵያ የግብጽና ኢትዮጵያ ግንኙነት ሲነሳ ሁሌ ፊት ለፊታችን የሚመጣው የናይል ጉዳይ ነው። ሁለት ነው የናይል ጉዳይ ኢትዮጵያና የግብጽ ግንኙነት አለም አቀፍ ግንኙነት የሁለት ይዮሽ ግንኙነት እስካሁን ሲገዛ የቆየ ነው የናይል ጉዳይ ወደፊትም ይሄን ግንኙነት የሚገዛ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያውያንና የግብጾች ግንኙነት ካለ ናይል ካለ አባይ መነጽር የታውጪ ሊታይ ያስቸግራል። ይሄ ኡነት ነው ዛሬ ማለት ትላንትም ዛሬም ነገም ማለት ነው። ይሄ ሁኔታ እንግዲህ ወደ ኋላ አሁን ወደ አመጣ ሆነ ነገር ከመምጣቴ በፊት በኢትዮጵያውያንና በግብጾች መካከል የሚኖረው ግንኙነት ያባይና የናይል ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ሌሎች እይታዎች መጨመር አለባቸው የሚለው ነገር በብዙ ጊዜ ተመክሮ ብዙ ርቀት ያለ ሄደ ጉዳይ ነው ግን መሄድ ያለበት ጉዳይ እኛ በአባይና ወይም በናይል ጉዳይ ላይ ብቻ ነው ወይ ሌሎች ትብብሮች በጣም በርካታ ህዝብ 100 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር ግብጽ 100 ሚሊዮን ያለበት ኢትዮጵያ ብዙ ነገሮች የስልጣኔ ባለቤቶች የሆኑ ሀገሮች አብሮ ቢሰሩ በከፍተኛ ሁኔታ ብዙ ነገር ሊቀይሩ የሚችሉ ሀገሮች ከዚህ በፊት በነበረው ኢፍታዊ ኮሎኒያል ውሳኔ ኢትዮጵያ በህራይ ጥቅምን የሚወዳ ውሳኔ ምክንያት ያ እንዲቀጥል በመፈለግ የግብጽና ኢትዮጵያ ግንኙነት ወደፊት ለሄድ ማይሽድበት ሁኔታ መፍጠር የለብን ስለዚህ ከግብጽ ጋር ያለን ግንኙነት የታሪክ ኢንኮ ማን ትክለኛ ያለው ነው እፍታዊ የሆነውን ታሪክ ፍታዊ የማድረግ ጀስቲስ ሹድ ቢ ሰርቭድ ይሄንን ደሞ ከማንም በላይ ኢትዮጵያውያንና ግብጾች ነው ማድረግ ያለባቸው ግብጾች እየበሉ ኢትዮጵያን ጾም ማድረግ ያለባቸው ኢትዮጵያን እየበሉ ግብጾች ጦም ማድረ ያለባቸው ሁለታችንም ተፈጥሮ ለሁለታችንም ለሁለታችንም የሚበቃ ጸጋ ሰጣናለች ይሄን ተካፍለን መብላት አለብን 
እንግዲህ ጥያቄው ለብዙ ጊዜ በግብጾቹ ማኩል ተቀባይነት ያላገኘው ጥያቄ ይሄ ነው ዛሬ ዛሬም ተመሳሳይ ታሪክን የተዛባ ታሪክን የማስተካከል ጥያቄ ነው ኢትዮጵያውያኖች የሚያነሱት ዛሬም በአባይ ያባይ ወንዝ አጠቃላይ ውሃው እንትን ከሚለው 85% በላይ የምታመነጭ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ የተሰጣትን የተፈጥሮ መብቷን ልጠቀም እናንተን ሳልጎዳ ልጠቀም ይሄን መብቴን ለብዙ ጊዜ ወቁልኝ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ኢትዮጵያ በውስጥ ምክንያቶቿም በተለያዩ ምክንያቶች ይሄንን የተፈጠሩ ጸጋዋን የመጠቀም አቅማ ሳይኖራት ቆይቷል ዛሬ የህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያኖች መላው ኢትዮጵያ በሄር ወረሰዎች እንግዲህ ይሄ ይሄ ነገር ለኔ ክስተት አንድ በሆነ ታሪክ ጊዜ አንዴ የሚከሰት ባንድ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ በሙሉ ህዝቦችን አንድ ላይ የሚያሰባስብ ክስተት የድህን ድህነታችን የፈጠረው ቁጭት ይሄን ግድብ ከትምርት ቤት ህፃናት ተማሪዎች ጀምሮ ከአንድ ብር ከአምስት ብር ከአስር ብር ጀምሮ አዋተው ይሄን ግድብ የገነቡት ነው ያሉት እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ላይ ውይይቶች ነበር ግብጾቹ ከዚህ በፊት የነበረ የነበረቸው አቋም ያለኛ አፍቃድ ያባይ ጉዳይ በምንም ሁኔታ ጠብታ ነገርም ምንም ነገር መሆን ያለበት የሚል አቋም ነበረቸው እ ረጅሙን ታሪክ አጭር ለማድረግ አሁን እኔ አሁን ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ከሆንኩ በኋላ ከግብጾች ጋር ያለን ግንኙነት ዲፕሎማቲክ ግንኙነታችን ጥሩ ነው። ከውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጋር በየሁለት ሩ በየሶስት ሩ ተገናኝተን እንወያያለን። ዋናው ነገር የኢትዮጵያን በተፈጠሩ ሀብቷ የመጠብቀም ተፈጥሯዊ መብቷን የማስከበር ጉዳይ ነው። መንግስታችን ይሄን ዲፕሎማሲ ነው የሚከተለው። እኛ ይሄን ነው እናስፈጽመው። ግብጾቹ ይሄን የመቀበል ጉዳይ ነው። እስካሁን ባለን ሁኔታ በየጉዳዮቹ ላይ ውይይቶች አድርገናል። እነዚህ ሪፓሪያንስ የሚባሉ የታችኞቹና የላይኞቹ ሀገሮች የሚባሉ አብዛኞቹ ዘጠኙ ሀገሮች ስምምነት አለ። በጋራ አብረን እየሰራን ነው ያለው። ግብጾቹ ይሄ በስምምነቱ መጀመሪያም ጥጥለው ይወጡ ናቸው። መተው እንዲመለሱ እንፈልጋለን። ፓርት ኦፍ ይሄ የሲኤፍኤ ምንለው? አካል እንዲሆኑ እንፈልጋለ ከዛ በተጨማሪ የሶስት ዮሽ የሚባል እኛ ሱዳንና ግብጽ ያለበት ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል ፕሪንሲፕል ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል የሚባል በጋራ አብረን ስለ ሁኔታዎች አብረን እንትን ምንለው አለ እነዚህ ነገሮችም ይያሉ ዛሬም ጉዳዮች አሉ ዛሬም በቀጣይ መወያየት ያለብን ጉዳዮች አሉ አ እነዚህ እነዚህ ጉዳዮች እንዳሉ ሆነው ግን በተለይ መተማመን በመተማመን ላይ የተመረኮዘ አንዳችን የሌላችንን ጥቅም ፍላጎት ታሳብ ያደረገ ትብብር በመፍጠር ጉዳይ ላይ አሁንም መግባባት ላይ ደርሰናል ወይ የሚለው ሁሉ ግዜም ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ ሰዎች አሉ በተለይም ኢትዮጵያና ዙሪያውን በተመለከተ ሁሉ ግዜም የግብጽ ዲፕሎማቲክ ወለም በለው የሌላም ኃይል ግዜም ዙሪያችንን የማይት ዲፕሎማሲያዊ ቻናል ለማሳደር ጥረት ሲደረግ የሚታይ ነው አሁንም በተለይ ያሁን ወቅታዊ መሪዎችም ቢሆኑ በተፋሰሱ ሀገራት ላይ ተደጋጋሚ ጉብኝቶች ያደርጉና ያለን የነሱም የህزب ለህزب ወይም ደግሞ የቢዝነስ ሰዎችን በላቸው ለምሳሌ ወደ ሶማሊላንድ ላይ ለምሳሌ በስፋት በቢዝነስ ላይ ህክምና ጤና ተቋማትን በመክፈት እንደዚህ ባለ ዙሪያችን ሁሉ ግዜ የመዞር ነገሮች በበዛት አሉና ይሄ ነገር መተማመን ላይ መدرسቻችን የሚያሳይ ነው ወይ ለምጣ እንግዲህ እኛ ለግብጾቹ ምንላቸው ሁሌ ምንላቸው ነገር ላንሳል 
ግንኙነታችን ምንም እንኳን ሁለታችንም የራሳችን ብሄራይ ጥቅም ቢኖርንም ግን ኮምፕሮማይዝ ምናረጋቸው ነገሮች ጋር ተስማምተን ኮምፕሮማይዝ አድርገን ብሄራይ ጥቅማችንን ማራመድ አለብን ኢትዮጵያን ጎርታቹ የምታገኙ ጥቅም የለም ካሁን ወዲያ ኢትዮጵያን የተፈጠሩ መብታቸውን ለመጠቀም ፈቃድ ከመን ማይጠይቁ ግን በተደጋጋሚ ለግብጾቹ የነገርናቸው ካይሮ ሜጀ የተናገርኩት በሚዲያ ኢትዮጵያውያን የግብጾችን ጥቅም ሚጎዳ ነገር ግሮሮ ሚደፍን ነገር አናረክ ባላችንም አይደለም የግብጽ ህዝብ ሲራብ ኢትዮጵያ ሲጠማ ኢትዮጵያኖች የሚጠጡበት ሁኔታ አይኖርም ኢትዮጵያውያኖች እየተጠሙ የግብጽ ህዝብ የሚጠጣበት ሁኔታ አይኖርም ይሄ ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ከተስማማን ሌሎች ነገሮች ሁሉ ይፈታሉ ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ሌሎች እንቅስቃሴዎች ሌሎች በዚህ ሁኔታ ደግሞ ሊጠቀሙ የሚፈልጉ ኃይሎች ወዲ ወዲ ሚሮጡ ኃይሎች ከማንም በላይ የኛ ተስማምቶ መስራት እነዚህን ችግሮች ይፈጥራል ለግብጾች ይሄን በተረጋጋሚ ነው ምን መጣ ግብጾቹም በተረጋጋሚ የሚያነሱት እንግዲህ አባይን ኢትዮጵያን ገድቦ የሚያስቀሩት ነገር በህزب ውስጥ የተፈጠረ ስሜት ይኖራል ብዬ ተረጥራለሁ አሹራንስ በተረጋጋሚ የኛ መጠቀም የናንተ መጎዳት አይደለም ይሄ ለማስረዳት ሰፊ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች ያደረግልን ያለ ነው ከዛው እጪ ግን ሶማሊያ ክሊኒክ ይፈቱ ደቡብ ሱዳን እንደዚህ ያድርጉ ሌላ ቦታ እንደዚህ ይሁን ምናምን በኔ እምነት ፋይዳ የሌለው ነገር በኔ እምነት ዋናው ነገር ይሄ ችግር መተማመኑም ሊመጣ የሚችለው እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በጦርነት የሚፈታ አይደለም ወደዛም ይወስደን ነገር ያለ ፖለቲካል አንደርስታንዲንግ አለን ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር ፕሬዚዳንቱ በተደጋጋሚ ውይይት አድርገዋል በጣም ግልጽ ውይይት እኔም ከውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጋር በተደጋጋሚ ውይይት ሌሎች ተቋማትም የዋሃብት ሚኒስትሮቻችንም ውይይቶች እናረጋለን እንግዲህ የሚፈጠሩ ጥርጣሬዎችን ወደፊትም እንደዚህ ክላሪፋይ ያደርግን እንሄዳለን ዲፕሎማሲ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው ባንድ ጊዜ የሚቆም ነገር የለም ባንድ ጊዜ ሁሉ ነገር በቃ ቻው ቻው የሚባል ነገር የለው መልካም እና ይሄ በዚህ ነው ምን አይደለም ጥሩ ዶክተር ሌላኛው እዚህ ላይ እንድናነሳው የምንፈልገው ብዙዎች ጥያቄ አለን በሚል ሐሳብ የሰጡበት የሰውጭ የህገወጥ የሰውችን ዝውውርና በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያን እንደነነት የተመለከተ ነውና በተለይ በቅርብ ጊዜ የተፈጠረ ሰውን በቅርበት ሲከታተሉት የነበረ ጉዳይ አለና ምንድን ነው እዚህ ላይ እየሰሩ ያሉት ቀድም እንዳሉን ከ300 በላይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ባለም ዙር ያሉ እነዚህ ተቋማት ባሉበት ኢምባሲዎች ኮንስላዎች ባሉበት ኢትዮጵያ የደንነት ስሜት ተቋም አለኝ መከታ አለኝ የሚል ስሜት እንደኖራችሁ የሚያደርገው ጥቃት ሲፈጸም በተረጋጋሚ ስለምን ሰማነው እዛ ላይ ምንድን ነው ያለው ነገር እንደ ተቋም እንዴት ነው የምትገነዘቡት ኢትዮጵያውያን በሁሉም የዓለም ሀገሮች ይኖራሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አንዱ ስራ እንዳልከው ኢትዮጵያውያንን ክብርና ኢትዮጵያውያንን ሁኔታ ባሉበት ሀገር የማስጠበቅ የማስከበር ሐላፊነት እና ግዴታ አለበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር በቅርበት የመስራት ተልኳለሁ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውጪ ያሉ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ያበረታታል ኢንጌጅ ያረጋል እንዲ ቀድም ያልኳቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ስራዎች ናቸው የኢትዮጵያንን ባሉበት ሀገር ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ 
ጥቅማቸውን የማስጠበቅ ጉዳይ የፖለቲካ ግንኙነታችን ከሌክ ሀገሮቹ ጋር ያለን ፖለቲካ ግንኙነት የሚኖረው ፋይዳ ለኢትዮጵያን በዛ ሀገር ለሚኖር ኢትዮጵያኖችም ጥቅም አለው ስለዚህ ዲፕሎማሲ ግንኙነታችን ኢትዮጵያውያን በጥሩ አይን እንዲታዩ እዛ ሀገር ያለው ኢትዮጵያን የወዳጅ ሀገር ዜጎች እንደሆኑ ከዛች ሀገር ጋር ባለን ግንኙነት አንዳንዴም ዲተርማይንድ የሚሆን ግንኙነት ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግና ክትትል የሚፈልግ ስራ በዚህ ሁኔታ የተሰሩ ስራዎች አሉ ግን ባልካለን አሁን በጣም ብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ሀገሮች አሉ በዚህ ልክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ይሄን ስራ እየሰራ ነው ብዬ መናገር አልችልም በጣም ብዙ መስራት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ አሜሪካ ላይ ለምሳሌ በጣም በርካታ ዲያስፖራ አለ ምንም አይነት ፖለቲካ ለማመልካከት ይኖሮ በሀገሩ ጉዳይ ላይ መሳተፍ የፖለቲካ ልዩነት ውጤቱ የግል ጸብ አይደለም የፖለቲካ ልዩነት ውጤቱ አንዱ ኖሮ አንዱ እንዳይኖር ማድረግ አይደለም በሰለጠነ ሁኔታ መናገር ነው ሀገሩ መጥቶ በሀገሩ ውስጥ በሚፈልገው ቦታ ላይ ምንም ችግር ቢኖርበት ማለት ነው የቢሮክራሲው የሌሎች ችግሮች ቢኖሩበት ይሄን ተቋቋም ሀገሩ ላይ ያን የማሳመን ስራ መስራት ይጠብቃል እዚህ ላይ በርካታ ስራዎች መስራት አለብን ብዬ አምናለሁ እየተሰራው ስራ በቂ አይደለም አዎ በተለይ የዲያስፖራ ኤሊቱ አሉታዊ ሆኖ የሚታይበት አዎ እሱ በጣም ሰፊ እንትነው ዋናው ግን እንጌጄ ማድረጋችን ችግር ነው ብዬ ነው ማመነው እሱ ወደፊት በደንብ በደንብ በተደራጀ ሁኔታ ለማሄድ እቅዶች እየሰራና ያለ ነው ይሄ በዚህ በዛሬው አርስት ባላነሳው ሌላው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን የ የደንነ ስጋት ችግር ውስጥ ምርቁት በዚህ በአፍሪካ ካይና በመካከለኛው ስራ አለ። በተለይ በጎጥ ሁኔታ ከኢትዮጵያ ወጥተው በመስራቅም በደውም ማቅጣጫ የሚሄዱ ኢትዮጵያ ግማሾቹ መንገድ ላይ የሚሞቱ አሉ። ግማሾቹ ሄዶ ሄዶ እስር ቤት የሚገቡ አሉ። ግማሾቹ ተፈርዶባቸው የተታሰሩ አሉ። ለምሳሌ አፍሪካ ውስጥ ከ ናይሮቢ ጀምረ ታንዛኒያ ዛምቢያ እንደዚህ ያለ እስከ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ባለ ኮሪደር ውስጥ በርካታ ኢትዮጵያውያን ተሳሩ ነበር ባለፉት ዘጠኝ ወራት በርካታዎቹን ኢትዮጵያውያን ለማስለቀቅ ተነጋገረን ከዛ ውስጥም ወደ 300 በላይ ኢትዮጵያውያን ተለቀው ወደ አገራቸው ተመለሰዋል ሱዳን ውስጥ በተለያየ ምክንያት ታስሮ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አሉ። እነዚህንም የማስል መለስ እንቅሳ የማስፈታትና ቅጣትም ካላገራቸው መተው እንትን ይሉ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ሰፊ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያውያንን ከእስር ቤቶች የማስወጣት ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የማድረግ ታስሮ ወንጀላት ፍቶ ነው የሚታሰሩት ፍሽ ካለት ግን በሀገራቸው ሀገራቸው መተው ቅጣታቸው ምንጭ ይሄን እየሰራን ነው ያለ ነው። በዚህ የተሳካ ውጤታ አምጥተናል ወደፊት በቀጣይ አይነት መስራት አለብን የኢትዮጵያውያንን ክብር የማስጠበቅ ይሄንን አንዱ ዋና ስራ እኔም እንደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የዜጎችን እኔ ማለት ነኝ እዛ ቦታ ጋር ትላን ሌላ ኢትዮጵያዊ ሄደ ምክንያቱ ምንም ሊሆን ይችላል እዛ ሲታሰር እኔ ማለት ነኝ ስለዚህ በዛ ሁኔታ ዲፕሎማቶቻችንም በዚህ ሰፊ እንቅስቃሴ ያရግነን ያለን ኮዌት ባለፉ ነው ባለፉ የነ ግዜ ከዚህ ክብር ተክላይ ምስራችን የጻፉት ደብዳብ ምራት ደብዳብ ምራት ተደርጎላቸው የተመለሱ ያሉ ኢትዮጵያ ያሉ በሳውዲ አረቢያ በተመሳሳይ ድርድር ያရግነን በተለያየ ምክንያት ታስሮ የሚገኝ በባህሪን በተመሳሳይ በዚህ በገልፋ ሀገሮች ታስሮ በተለያየ ምክንያት ያለው ኢትዮጵያን የማስል መለስ ስራ ሰፊ ስራ እየሰራን ያለም እስካሁን ያለው ሁኔታ ተስፋ የሚሰጥ ነው ኢትዮጵያንን ወደ ቤታቸው የመመለስ እንቅስቃሴን አጠናክረን እንቀጠራለን ችግሮች አሉ እንግዲህ ዋናው የችግሩ ምንጭ ማን ነው አንዱ ድህነታችን ነው 
አለማወቃችን ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በስደት ለስደት ምክንያት የሚሆኑ በርካታ ምክንያቶች አሉ። ኢኮኖሚ ችግሩ እንዳለ ሆኖ የደላላ ሁኔታ አንዱ ሄዶ የተሻለ ነገር ካገኝ በርካታ ምክንያቶች ነው። ስለዚህ በሄራይ ኮሚቴ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት በሄራይ ኮሚቴ አለ። ክልሎች በስፋት ሞቢላይዝ ተደርጓል በዚህ ሁኔታ አለ። የተገኙ ውጤቶችም አሉ። ችግሩ ግን ይሄ ነገር በቀጥ አይነትና በቋሚነት የሚደረግ ክትትል አይደለም። ስለዚህ ዛ ላይ ማስተካከል አለብን። እሱን በስፋት አግራዊ እንቅስቃሴ መፍጠር መቻል አለበት። ቤትኛውም ቦታ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ክብሬ ማስጠበቅ ለነሱ ጠበቃ የመሆን ስራ ውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ከሌላው ጊዜም በተለይ ሁኔታ አጠናክረን እንቀጥላል። መልካም ከዚህ ጋር በተያዘ ዶክተር ሌሎችን ብዙ ሰዎች በተለይ ባለፉ አራት አመታት በተደጋጋሚ የሚነሳው የዲፕሎማቶች ስምርትን በተመለከተ ነውና አሁን አሁን ትችቶችን በርከት ይያሉ እየመጡባቸው ነው ስለዚህ እንዴት ነው ዲፕሎማቶችን መታሰማሩት የሚለው ላይና አንድ አንድ ጊዜ እንደው እንደ መጥቶሪያም እየመሰለ ነው አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ እንደ ማግለያም እየመሰለ ነው አንድ ሰው ለዲፕሎማትነት የሚመደብበት መልካም መስፈርት ምንድነው የሚል ጥያቄ አለ እንዴ ነው የ ዲፕሎማቶችና አምባሳደሮች ለይቼ አምባሳደሮችን ማለት ነው የዲፕሎማቶቹ ያው በየአራት አመቱ አሳይመንት አለ በየአራት አመቱ በሌላ ሚሽን ሄደው ውጪ ሄደው ይሰራሉ። የአምባሳደሮቹ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የአምባሳደር ሹመት አፖይንትመንት ነው ሹመት ነው ፖለቲካል ሹመት ነው። ግን የኢትዮጵያን በራይ ጥቅም ሊያስከብር የሚችል ኢትዮጵያን ምትከተለው ስትራቴጂክ ስትራቴጂና ፖሊሲ ጠንቅቆ የሚያቅ ህገ መንግስታችንን በሚገባ ዲፌንድ የሚያደርግ ኢትዮጵያን በሚገባ ሪፕረዘንት ያደርጋል ብሎ ያመኑበትን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚያቀርቡት መሰረት ክቡር ፕሬዝዳንቱ ሾሞ እኛው ጭጉ ዳይ ሚኒስተር መድበ እንልካለን ማለት ነው። እንግዲህ ምደባዎች እንግዲህ ጭንቅላት ውስጥ ያሉት ምደባዎች ያሁንንም ጨምረን ከዚህ በፊት ያሉትን ምደባዎች ማየት እንችላለን። አ በርካታዎቹ አምባሳደሮች እዚ በተለያየ መንግስት ሐላፊነት ላይ የሚገኙ ሚኒስትሮች የነበሩ በከፍተኛ የመንግስት ሐላፊነት ላይ የነበሩ ሰዎች አምባሳደሮች ይሆናሉ። እ እንግዲህ ብዙዎቹ እድሚያቸው ለጥረታ አይደረሰ አይደለም። ይሄን በፋክት ለመነጋገር ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ፖለቲካል ብቃታቸው ሀገርን ይሞከል አቅማቸው ከማንም የተሻለ ነው እንጂ ያነሰ ይሆናል ብዬ አላስብም አይደለም። በጭንቅላታችን ውስጥ ያሉ ሰዎች እዚህ ሀገር በተለያየ ሐላፊነት ጋር ያሉ ሰዎች በሆነ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያን ወክለው አምባሳደር የመሆን ብቃት ያንሳቸዋል ተብሎ ይጣራጣራሉ ብዬ አላስብም። ስለዚህ እስካሁን ያለውም ታሪክ እስካሁን ያለውም ኡነታ እነዚህ ሰዎች ሀገራቸውን በብቃት በእውቀት ይወከሉ ናቸው ስለዚህ ትችቱ የጥረታም አይደለም በምንም ሁኔታ የመቆያ ጉዳይም አይደለም የአምባሳደርነ ስራ ሀገርን የመወከል ነው ትልቅ አላፊነት ነው ሄድ ኦፍ ዘ ሚሽን እዛ ሀገር ኢትዮጵያን በራይ ጥቅም ያስቀብር ሰው ስለዚህ ሲኒየር የሆነ ሰው በየቦታው መመደቡ ተገቢና አግባብ ነው በዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ከየት ነው የሚገለለው ማግለል የተባለው ለምሳሌ ፖለቲካል አፖይንትመንት ነው አምባሳደርሺፕ ምን ማለት መስጠት ወዴት ነው የሚገለለው ጥሩ ማሳያዎችን ለምጣ ለምሳሌ ባለፈው በተደረገው የካቢኔ ለውጥ ላይ መንግስት ተለያዩ ምክንያቶች ግምገማዎች አድርጎ ካህላፊነት ተነሳቸው ወደ 21 ያል ያነሳቸው የለውጣቸው ያሸጋሸጋቸው ወደ 21 ያል የካቢኔ አባላት ነበሩ ከነዚህ መካከል ወደ አምባሳደርነት የተሾሙ ማለት ነው ይሄ 
መንግስት ባደረገው ግምገማ በነብሩበት ተቋም ውስጥ ኢፌክቲቭ አይደሉም ወይ ወደ ሌላ ሄዱ ወይ ይነሱ ያላችሁት ሰዎች ወደ አምባሳደርነት ሄዱ ይሄንን ነው ሰዎች ማግለያ ሚሉት ይሄን አንዳንድ ጊዜ በአገር ውስጥ ኔትወርክ ዋቴቨር ዋቴቨር አስቸጋሪ ሆኗል የሚባል ፖለቲከኛ ማምባሳደር ሆኗል አጥፍቷል የሚባል አምባሳደር ሆኗል እንዴት አይነት ግምገማዎች ይችላሉ ነው ሰዎች እንት የሚያነሱ እንግዲህ አሁን ይሄ ፐርሰፕሽን ጉዳይ ነው እኔ እንግዲህ ሰዎች በራሳቸው መሪት ጃጅ ሊሆኑ ይችላሉ ደብረሰው ጃጅ ሊያረጋቸው ይችላል ግን ኢነፊሸንት የሆነ ስራው መወጣት ያቃተው ሰው አምባሳደር እኔ በማቀው ይሄ መንግስት ውጪ ጉዳይ ሚኒስተር መጥቼ ባልሰራ የዚህ መንግስ ፖሊሲ ይሄንን አይደግፍ እነዚህ ሰዎች አሁን ዝም ብዬ በአይኔ እንት ላይ ያሉ ሰዎች በመስራ ቤታቸው የብቃት ችግር ኖሯቸው ወደ አምባሳደርነት የተሾሙ ሰዎችን አላስተዋውስም እነዚህ ሰዎች አ ለምሳሌ በመንግስት ስራ በተለያየ ኃላፊነት ላይ ሰርተው በዲፕሎማሲው ዘርፍ ደግሞ ቀሪ ጊዜያቸው ሰርተው ጥረታ የሚወጡ በሚሰሩት 8 አመት የሚሆን 4 አመት በብቃት አገራቸውን ወክለው በዛ ሐሳቤ የሚላኩ ሰዎች አሉ። ያ ማለት እነዚህ ሰዎች ምናልባትም ከበቂ በላይ ኤክስፒሪየንስ ሊኖራቸው ይችላል እንጂ ያነሰ ኤክስፒሪየንስ አላቸው ተብሎ ሊገመታቸው ሌላው ደግሞ በከውጪ ጉዳይ አሁን ውጪ ጉዳይ ከሚሾሙ አምባሳደሮች ውስጥ ግማሾቹ ፕሮፌሽናል ውጪ ጉዳይ ውስጥ ያሉ ዲፕሎማቶች ናቸው አምባሳደር ቦታ ፖለቲካል አፖይንትመንት ነው ይያለው ስለዚህ ፐርሰፕሽኑ እንግዲህ ሰው እንት ልጅ ፐርሰፕሽኑ መታየት ያለበት ነው ሰዎች እከለ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ማለት ይቻላል ግን አሁን ለምሳሌ እከለ ከዚህ ቦታ ላይ ስለደከመ ወደዚህ ተገልሏል ሚል ለኔ ለኔ እከለ ነው የሚባል ሰው በመስደው ሰው ይለኝ እኔ ማም ነው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያምኑባቸውን ሰዎች እዚ በተለያየ መንግስት ሐላፊነት ላይ አገርግለዋል ሚኒስትር ሆኗል ዛሬ ደግሞ በሚሲዮን ተመድበው ሀገራቸው ወክለው ሊሰሩ ይችላሉ ብሎ ያመኗቸው ሰዎች ማድረግ የትላንት የነበረ በአገሮች በሌሎች ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ የነበረ የትኛውም ሀገር የሚሰራ ኢትዮጵያ ውስጥም እየተሰራ ያለ ነገር ነውና እንግዲህ እኔ ስፔሲፊክ ኬዞችን እንደዚህ እንደዚህ በየን እንት ለማለት አልችልም ግን ዋናው ትልቁ ስዕል ግን ይሄ ነው እነዚህ ሰዎች በሀገራቸው በሀገራቸው ፖለቲካል ኢኮኖሚክ እንቅስቃሴ ውስጥ ዋጋ ይከፈሉ ሰዎች ነይ ሲኒየር የሚባሉት ዛሬ ለመጣው ለውጥ ከፍተኛ ሐላፊነት ሚና የተጫወቱ ሰዎች አገራቸው በታማኝነት ያገለገሉ ሰዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በፎሬን ሰርቪስ ማግራቸው ማገልገላቸው እኔ ተጨማሪ ክብር ነው ብዬ ነው ማስበው መገለላለሁ ክብሩ ዶክተር ወርቀና ገበየው የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የፊልፊት ፕሮግራም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ጤና ይስጥልኝ ዶክተር እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ታንክዩ በጣም